아는 만큼 보입니다. 프랑스 테마의 이것만은 알고 가자. 자, 제 뒤로 보이는 디드로라고 하는 사람의 조각이 있는데요. 우리나라의 개미나 뇌로 잘 알려져 있는 베가나 베가베가시가 종종 인용하는 그 백과 전설을 쓴 디드로. 18세기 때 철학가 디드로의 동상을 보고 계십니다. 이 디드로의 고향 랑그르라고 하는 도시에 와 있는데 저와 함께 랑그르 도시를 여행하시죠. 구독 꼭! 좋아요 꼭! 랑그르는 파리에서 약 300km 정도 떨어져 있는 프랑스 동부 그랑데스트 지방의 해발 475m의 암석으로 된 언덕에 자리 잡은 아름다운 요새 마을인데요. 개몽주의 시대의 철학자로 당대의 지식을 총망라한 백과 사전을 집대성한 디드로의 생가가 보존되어 있는데 그의 삶과 작업을 일목요연하게 전시하고 있는 박물관이죠. 할아버지 때부터 수술용 칼을 제조하는 유명한 칼을 만드는 가문에서 6남매 중 마다들로 태어난 디드로는 12세 때 예수회 학교에서 교육을 받았고 가업을 잇는 것에 관심이 없던 그는 파리에서 법학을 공부하죠. 1742년 장자크루소와 우정을 싸우면서 몽테스키외, 케네, 비퐁 등 당대 최고의 지성인들과 네트워크를 형성하였고 약 180여 명의 지필자들을 동원해서 학문, 사상, 기술을 집대성하고 인간적인 지식의 대부분을 모아놓은 백과전설을 편찬한 것이 그의 가장 큰 업적이기도 하죠. 당시 프랑스 지배계층은 종교적 관용, 사상의 자유, 과학과 기술의 가치 등에 대해서 논하는 이 정보가 일반인들에게 공개되는 것을 달갑지 않게 생각했기 때문에 결국 1752년 백과전설을 금서로 지정하죠. 접시를 엎어놓은 듯한 형상의 지리적 이점 덕분으로 수천 년의 역사 속에서 버틴 난공불락의 요새이기도 하죠. 생 마메스 성당 앞에 광장에 보면 캐나다의 몬트리올 도시를 세우고 최초로 구제병원을 건설한 장 망스의 동상이 서 있죠. 로마네스크 양식의 웅장한 생마메스 성당의 위용을 보면 이 마을이 얼마나 번성했었는지 알 수가 있죠. 야고보의 유해가 있는 스페인의 홍페스텔로로 성지순례 가는 길 위에 있기 때문에 많은 순례자들이 찾는 곳이기도 하죠. 국경지대의 이 마을이 늘 프랑스 왕실에 충성하였기 때문에 모든 세금을 면제받았고 방어를 위해서 군사를 소집할 수도 있는 특전을 받았다고 합니다. 갈로 로마 시대 때부터 지리적 요충지를 지키기 위해서 지속적으로 축조하고 보수 유지해서 12개의 탑과 7개의 문을 가진 3.6km에 달하는 성벽이 잘 보존된 중세시대의 요새인데요. 시청해주셔서 감사드립니다. 구독은 무료인데요. 오른쪽 
구독과 알림 버튼을 누르시면 저희가 올리는 프랑스 정보 영상을 제일 먼저 보실 수 있습니다. 지금까지 알고가자 프랑스와 함께 하셨고요. 더 상세한 정보는 아래 링크에서 저희 홈페이지를 참조하시고요. 테마 여행은 저희 알고가자와 함께 하시기를 추천합니다. 봉봐야죠. 아, 중세시 대 중세 도시 낭그르는 우체국도 이렇게 옛날도 옛날 건물을 우체국으로 쓰고 있네요.